ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಕು ಸಾಕು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ವಾ ನೇಬರ್ ನೇಬರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲಿ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಮೇಲೇನು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೇಬರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೌ ಪುಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಪುಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ ಟು ಶೋ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಆಗ ನೋಡಿ you are very very eligible for enlightenment you are enlightenment bari guru seva alla nam appa nan aasti kodputta kodputidane yaro ellarku kodputidane nan kodti gratitude ya gratitude ya ellire gratitude yagare idella yaar idella heng bandide gotha ನನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅರ್ ಅನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಮೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇದುವರೆಗೂ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಂಗಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು ಈ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಹಾಡು ಮಾಡ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಸ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾಲು ನನಗೆ ಕೊಡೋ ಬದಲು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಮಾವಂಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಿಡುಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ ಕತ್ತೆ ಕಾ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನಾನು ಈಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾ ಯಾವ ದಿವಸ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬಟ್ ನಂಗೇನು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮಾವ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ ಅವನು ಈಗ ಅವನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಆರ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಹೌ ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಿ ನಾನು ಐ ಹವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಐ ಹವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಲಿ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಟಸ್ ಎರೈಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಎರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಅಪ್ಪನ ಸುತ್ತೋದ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೈಲಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೈಲಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಸತ್ತೋದಾದ ಮೇಲೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನೀವು ಸತ್ತೋದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾಯ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೈಟ್ 
ಈಗ ಸತ್ತೋಗ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಸತ್ತೋದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಣೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಿಗ್ಬೋದು ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ವರ್ಷ ಹೋಗಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೈ ಇಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಭುಜ ಭುಜ ಅವ್ರ ಭುಜಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪಂದನ ತನ್ನ ತಾನೇ ಅದ ಚೈತನ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಹಮ್ಮತ್ತೆ ನಿನಗಾಗಲ್ಲ ನೀನ್ ಸತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟೋರಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದಾಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡು ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ನೋಡು ಆ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುರು ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದ ಈಗ ಯೋಗ ಅನಂತರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಗುರುಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಓದಿ ಗುರು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಮಹಾತ್ಮ ಚೆಕ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅವೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೈಫ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಹೂ ತಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಹೂವನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿದ್ದು ಅದೇ ನನಗೇನು ದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೂ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಏನೋ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಈಗೋ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ನೋಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿ ಇದಾರ ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಚುರ್ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಯಾ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷದ್ನಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಏಟ್ ಶಾಂತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವೈನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ everything is god made and as a human being these are the qualities you have to imbibe we each one of you ee qualities nitko bek nevo samarasa bhavane andre en artha en artha samarasa bhavane andre harmony haki adre no gratitude shanti illa okay you don't have harmony you only harmed for money hmm huh? ಇವು ನಡೀತಾ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಾದರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸು ಲೀಗಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸು ಲೆ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು we are trying as close as to be to harmony samarasa bhavane na belaslikke shataya gataya prayatna madadru ello one inch hogta ide
Who can give a classic example for that? Sahi Shruta. Jai Mata Jai Gurudev. Ah. Take God with you everywhere you go. Exactly. Ah. Sri Nimishananda Guruji entered the Darshan Hall at 4 in the evening. Ah. Several devotees were expected, but most of them had not arrived yet. Hmm. One by one we prostrated at Puja Guruji's feet and hmm. received his blessings. Hmm. We sat down around Sri Nimishananda Guruji and Vasudha said, hmm. Puja Guruji, there is a lot of change in the way I think these days. Hmm. Before we met you, I used to pray, but most of the time my prayers were for myself or my near and dear ones. Yake, because there was no fair bearers. Yake, fair bearers are not. Kannadadal inna do? Sahishnute. Ah, Sahishnute inna do. Here, next line continue. I did pray for other people once in a while, uh. but now I pray for the welfare of the world every day. Uh. And I don't pray for myself anymore. Yake, eega olge Sahishnute inna do. Four bearers are not. Continue what? Shri Nimisharanda Guruji said, That's good. If all of you prayed for yourselves, what work would I have? People like me would be jobless. All the devotees laughed at this and Shri Nimisharanda Guruji joined the laughter. Vasudha said, The Sunday satsangs are a tremendous help to all of us. We try to put what we hear there into practice, Puja Guruji. Shri Nimisharanda Guruji said, Ultimately, that is what is needed. When you are facing a challenging situation, Pray to the Divine Mother and your Guru. I know that all of you are already aware of these two secrets and you are doing this. But there is a third secret that none of you are practicing. Inculcate my happiness into your lives. Even if you are facing the most trying situation, be happy. Do you think that the Gurus don't have any problems? In fact, they have to tackle a huge mountainous heap of them. Because every pro everybody's problems are theirs. But in spite of that, we are always blissful and happy. So don't take God or your Guru for granted. That amounts to arrogance and overconfidence. But take this happiness for granted. Tell yourself, like my Guru, I am going to be happy all the time. Vasudha asked, Why is it that our devotion does not bear fruit? Why can't we see God like you do? Because forbearance is love. Continue. Shri Nimishananda Guruji laughed and said, I want each one of you to see the Divine Mother as I feel and see all the time. As all of you know, Adi Parashakti, the Divine Mother manifests herself in an infinite number of forms in order to gladden the hearts of her devotees. She says, if you have ardent devotion, you can take me and all my 3300,000 million crore forms. Tell me how many of us have such ardent devotion? With most of us, devotion is transactional. We go to God with a long list of desires. We want something, we pray intensely. When a wish is granted, we enthuse over God. But our devotion soon cool, cools down and becomes lukewarm. Even our relationship with other human beings are not consistent. Because you don't have forbearance. Let us for instance, that your son is in a hostel somewhere outside Bangalore. When he visits you during his vacation, you pamper him for the first few days. You make all his favorite dishes and gratify his every wish. However, after the first week, you get more used to having him at home and stop pampering him. Are they same thing? You are used to that God. Continue. This is the typical pattern of all our relationships. We are unable to sustain the intensity of emotion. When we visit a temple, we should go with the feeling, I am entering my parents' house. When we do this, God takes a step towards us. If we invite him home, he is already all ready to accompany us. But we never think of doing this. We simply prostrate, receive the prasada and return home. For more satsangs from Shri Shri Nimishananda Guruji, subscribe to this channel. Click the bell button below to get notifications. Like and share the video and spread the divine message.